Cuti sekolah hari tu, saya dan satu keluarga pergi bercuti ke Genting. Last sekali saya pergi ke Genting ni, 10 tahun yang lepas. Selama ni duk dengar lah orang cakap, oh Genting dah tak sejuk, Cameron dah tak sejuk. Tapi saya sendiri tak pernah experience sebab dah lama sangat tak pergi tempat-tempat tanah tinggi tu. Experience sendirilah, kali ni pergi Genting, memang betul, dah tak sejuk. Dulu kena pakai sweater, bangun pagi tengok awan ada kat bawah. Sekarang baju lengan biasa, t-shirt biasa pun okey je. Tapi ada dalam awan. Awan bukan kat bawah, awan sama level. Kenapa benda ni boleh berlaku? Benda ini sebenarnya simple je. Dia relate pada pembentukan awan. Macam mana awan ni boleh terbentuk, semuanya bergantung kepada suhu tanah. Bila tanah panas, dia akan memanaskan udara dekat atas dia. Jadi bila kata macam kat Malaysia suhu 33 darjah Celsius, untuk capai tahap ketinggian awan tu, kena reach satu level tu yang dipanggil lifted condensation level, LCL. So LCL ni bermaksud mana awan tu terbentuk. So awan tu terbentuk bila wap air dekat dalam udara kita ni kondens sebab apa dia terkondens sebab bila dia naik atas, uh, pressure uh, udara tu makin mengembang, pressure makin rendah, wap-wap air ni akan berkumpul untuk menjadi cecair. So, dia berkumpul lah jadi awan. Bila dia jadi awan, air ni akan bercantum-cantum-cantum. Bila dah berat, dia akan turun jadi hujan. Benda ni akan sangat highly dependent pada suhu di tanah. So, dekat sebab tu dekat Malaysia ni, awan ni tu semua tinggi-tinggi je. Kadang-kadang tu tak ada awan pun. Matahari terik sangat. Tapi kalau pergi kat UK contohnya, udara sejuk, asyik ada angin awan memang rendah sangat. So kadang tu boleh rasa macam claustrophobic, depressed. Sebab tu orang UK suka datang Malaysia sebab dia rasa lapang. Ada kajian yang dibuat pada tahun 2019, suhu paling panas dekat Malaysia yang ni 33 degree Celsius dan especially dekat Genting, waktu tahun 2009 suhu panas dia tu hanya selama 7 hari dalam masa setahun, tapi tahun 2019 13 hari. Disebabkan tanah lebih lama panas tahun 2019 ni, LC kita dekat Malaysia ni akan sentiasa dekat atas lagi tinggi dan dia akan remain dekat atas tu inilah yang dikatakan global warming effect di samping rasa panas dekat darat ni lebih lama kita mengganggu kitaran ekosistem juga contohnya kalau orang pergi hiking lah kan kalau kat Malaysia ni kat kawasan yang banyak hutan-hutan kawasan yang jauh sikit daripada kawasan industri lah so secara general tanah dekat situ temperature dia rendah sikit jadi bila dia hike naik ke atas pergi tanah yang lagi tinggi dia boleh namp- dia boleh rasa sejuk, dia nampak awan tu ada dekat bawah sebab pada dasarnya suhu dekat bawah tu dah rendah jadi bila dia naik atas, lagi cepatlah dia rasa suhu tu menurun dan sebab tu lah, diorang boleh nampak awan tu berada di bawah diorang dan sebab tu lah, dulu waktu Genting, waktu Malaysia tak panas sangat kita masih boleh lagi bangun pagi dekat Genting tu nampak awan dekat bawah tapi sekarang dah tak. Pembentukan awan ni, dia ada banyak faktor dan faktor-faktor ni, contribute kepada jenis-jenis awan yang ada. So kita ada awan kemuluan nimbus yang macam Dragon Ball tu. Uh, ada juga awan strato <laughs> dan ada beberapa jenis awan lain. Awan yang jenis macam blanket semua. Ada yang jenis besar, ada yang jenis kecil. Tapi bila kita patah balik kepada cerita genting tadi, sejuk ke tak genting, awan dia ke atas ke ke bawah ke, semua ni disebabkan faktor suhu.